Hello everyone, I am Sunidhi Shahi, your host, and I'm really thrilled to welcome you all to our podcast show by Academically. And today we have Dr. Akram, the founder and CEO of Academically. So guys, we often get so many questions on, you know, we uh, so why AMC, why should we choose AMC or why do we choose USMLE as a healthcare professionals? So today we are here with Dr. Akram, sir, to clear all your doubts related to AMC, USMLE. So welcome, Dr. Akram, and thank you so much for joining us today to share your valuable insights. Um, thank you, Smriti. So this is basically a very good uh, podcast. Uh, because when we are comparing with AMC and USMLE, because very limited information is available, especially for AMC, because everyone yeah. in India, they know about the USMLE and PLAB, but very mm -hmm. limited information regarding this AMC. Yeah. So, sir, I want to start with my very first question, that what is the major difference between AMC and USMLE? So anyone is a medical doctor, MBBS doctor. Now what they want to practice in Australia, so they need to write this uh, three-step process. They have to follow uh, document verification, then AMC part one, and then AMC part two. So they can practice in Australia. They can work in Australia as a doctor. But if they want to work in uh, US or they want to do residency, basically, in this is more main difference. In Australia, you are coming to work. You can work in Australia. Mm -hmm. But in US, you are going to study again there. You are going to do PG there. Okay? So the residency you have to do in the US. Ki this is, uh, so after the US assembly step 1 and, and 2, click karne ke baad, you have to apply for residency. And then after that, you can practice in US. Uh, so this is the main difference in this, uh, uh, both exams. Okay. So, sir, like, uh, so how much time is required for the preparation of both the exam, AMC and US assembly? So preparation basically depends on like individual student also, you know, but at academically, we prepare this four month coaching live classes, we provide plus study material. So this four months is more than enough to pass this exam. So, you know, as you know, in the exam, they will ask you, uh, you know, entire syllabus hai, five years, ka, you know, but we have a short cut down kiya hai. In four months, we can cover it for four months. USMLE, as you know, there is a uh, three part, part one and part two and part three. So if you are a student, you are studying MBBS in your second year, third year, fourth year, mm -hmm. you can start your preparation and you can give, you know, while you are in the medical school. But AMC only you can write once you completed your MBBS. This is the uh, major difference in these two. And four month coaching is enough to pass these both exams. Okay. So how many attempts a person can take for AMC and USMLE? Okay, so AMC, there is no such condition. You can take as many times you want this attempt, but each attempt you need to pay the fees to the government, you know. Uh, but for USMLE, there's a four attempt only up you can take. But you know, um, if you have pass four times, obviously, you know, uh, you know, you don't go again fifth time, sixth time because. Uh, this exam is not very tough if I compare with like NEET PG in India or next exam is going to be in, in future, right? So, it's an easy exam, it's not a tough exam, so you can easily pass it in my opinion. In these two exams. Which one is the easy exam in AMC or USMLE? Look, I told you that if you are a student in third year, then obviously it's the best that you go to USMLE and directly you can go to US to do your PG. You can do your residency in specialization. But if you have a job, then you will have to complete it. Now, easy, in the sense, both of the passing rate is so up to 70% students pass. 50 to 70% students do AMC pass. But then, if you look at USMLE, part 1 was easy because there are basic medical science questions and part 2 is clinic. So, in the USMLE, there are three exams in AMC and in AMC, there are two exams. AMC, part 1 and part 2. This AMC, part 1, you can clear your home country and Australia the only country in the world they allow to work after part one exam. Okay. So if you have part one EMC exam, if you can pass from your home country, you can practice in Australia. You can work in Australia as a junior medical officer, resident medical officer. But in case of US, after you have mm -hmm. part one and part two, you need to pass. Then only you need to apply for, your, uh, for US. And same for PLAB for UK. वहाँ पर भी आपको प्लेब वन एंड टू पास करना पड़ता है देन ही यू कैन स्टार्ट लुकिंग ए जॉब बट ऑस्ट्रेलिया में पार्ट वन के बाद भी आपको चांस है कि आप जॉब ढूंढना चालू कर सकते हो दिस इज अ गुड अबाउट द ऑस्ट्रेलिया 
Okay. So, uh, so now coming to the most important question that what is the difference in the cost of these exams between AMC and USMLE? I think, you know, cost ke jada difference nahi hai basically. Uh, obviously, cost was a kam hota hai uh, USMLE guys compared to AMC. But AMC ka bhi on an average make it compare karun total including our fees wo 4 lakh ke as pass you know, or a gram step by step, then the step one ka jo fees hai, EMC ka, wo hota hai around two thousand nine hundred forty dollars. So, okay, one point okay. five lakh Indian rupees, man, or US assembly ka hota hai around one lakh, you know, US assembly one ka. और जो पार्ट 1 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते हैं करीब 2000 आर इंडियन रुपीस आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एपिक वेरिफिकेशन करते हैं ईएमसी का पोर्टफोलियो गाना पड़ता है नो एकेडमिकली विल आल्सो हेल्प यू टू कंप्लीट दिस प्रोसेस नो सो ऑन ऑन एवरेज यू नो द फीस का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप मान के चलो के 4 लाख के आसपास आप टोटल एंटायर प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा ओके एंड सो नो व्हाट इज द डिफरेंस इन द क्वेश्चन पैटर्न बिटवीन एएमसी एंड यूएसएमएली so they mentioned that EMC के लिए आपको part one part two देना पड़ता है तो EMC जो है ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के जो एग्जाम है इसमें similar to PLAB for UK उसमें दो एग्जाम तो यहाँ भी दो एग्जाम है उसके बाद में you can practice in in UK और Australia है ना तो यहाँ पर जो है basic science और clinical science को basically यहाँ combined कर दिया जाता है आप paper one and paper two में OSCE होती है Australia के अंदर but जो यू एस एमली है उसमें बेसिक साइंस पूछते हैं पार्ट वन में यू एस एमली में एंड पार्ट टू में क्लिनिकल सेंट्रल बेस एग्जाम्स होता है एंड पार्ट थ्री फर्ट जो है प्रैक्टिकल और ऑस्की होता है ना तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन दिस टू एग्जाम तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए जर्नी जो है यू एस एमली का वो हाल ही रिकमेंडेड है एट एकेडमिकली बेसिकली वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर असिस्टेंट बेसिकली फॉर प्लेब यू एस एमली एंड ई एम सी वी आर नॉट बायर वट एवर you want you know if you want to go you uh, yeah. you can go if you want to go us you want to go australia hum sabka preparation karate hain basically but main just you know ek honest opinion aapko bata raha hu ki kaun sa case mein aap any decision aap easily le sakte ho ki bahut sare student bolte hain ki sir aap isko zyada promote karoge ya aap yahi chahte ho ki aap ye nahi karate ho kya to isliye maine bola ki hum log you know karate hain aapko jo karna hai wo kar sakte ho ha wo sir aap apne opinion aur experience se batate hain ki kaun sa better hoga yes 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 yeah Okay, so sir, coming to my next question, that you know, people are usually very confused about the exam centers. कि मेरे country में exam center है या नहीं है या कितने हैं? So how many exam centers are there in India for AMC and USMLE, and which you know, exam has more centers? Yeah. Actually, exam का is is not a problem because the major cities में exam centers हैं दोनों ही exam के, you know. Uh, okay. Uh, whether it is USMLE and AMC, but but the difference in these two exam. EMC exam you can write monthly. So whenever you are ready, you can book the exam. Can write the exam. There is no need to wait. Uh, mm -hmm. While in US family, US family exam, one year में तीन ही बार होता है. तो आपको अगर आपको नहीं मिला तो आपको next आपको wait करना पड़ता है ना. तो वहाँ पर तीन ऐसे date होती हैं वहाँ पर ना. This is the major difference. And if you compare with like a PLAB से एक थोड़ा सा compare कर दें यहाँ पर. तो PLAB में waiting करनी पड़ जाती है at least for like ग्यारह महीने बारह महीने की वेटिंग होती है फिर आपको डेट मिलती है एग्जाम के बैठने की ना तो यहाँ पर ई एम सी में ऐसा नहीं है और इजीली डेट मिल जाती है ई एम सी की फिर यू एस एमली देन प्लेब तो ये तीनों पैरामीटर से पे आप कंपेयर कर सकते हो Okay, okay. So, sir, now that you have already told us about the difficulty level and passing rate, can you just elaborate a little on the passing rate of both exam AMC and USMLE, which has more passing rate, or which is like what is the difficulty level? तो इफ 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 आई कंपेयर द ई एम सी पार्ट वन सो उसका जो रेट पासिंग रेट है वो है फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट के बीच में बच्चे पास कर जाते हैं फर्स्ट अटैम्प में ई एम सी पार्ट वन एग्जाम तो इतना टफ एग्जाम नहीं है मैं कहूँगा मीडियो का एग्जाम है बहुत सारे डॉक्टर्स पास लेते हैं और बहुत सारे इंडियन डॉक्टर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ठीक है और अगर हम कंपेयर करें यू एस एम का पार्ट वन ईजी होता है बेसिक साइंस होती है उसमें मगर अगर हम कंपेयर करें इसको नीट पी जी के कंपेरिजन में यू नो और है ना बिकॉज यू एस एमली के पार्ट टू और पार्ट थ्री भी होता है ना तो ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट टू है थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू यू एस एमली यू एस एमली का पार्ट टू ईजी होता है तो ईजी अगर मैं कहूँगा कि आपको बहुत ही ईजी एग्जाम अगर कहेंगे तो यू एस एमली रहेगा एज कम्पेयर टू ई एम सी बट ई एम सी में एक ऑप्शन होता है कि आप ई एम सी पार्ट टू एग्जाम ना देकर यू नो टू गो ई एम सी पार्ट टू एग्जाम यू कैन गो डब्ल्यू बी ए प्रोग्राम वर्क बेस्ड असेसमेंट यू कैन चूज इन दैट केस यू नो नीड टू राइट इस ई एम सी एग्जाम यू कैन स्किप ई एम सी एग्जाम इन ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा है इन दोनों में 
Uh, now you have to choose the big one to connect. Okay, thank you, sir. So, sir, uh, can you please provide us some information about the salary and earning differences in both Australia and USA? So, it is not just the salary. If also see, you know, the the other advantages. So, if you mm -hmm. are moving to Australia, Australia will give you the PR visa, permanent visa. You can live and work in Australia permanently with your family. Okay, mm -hmm. or Australia may after three years once you got PR. After three years, you are eligible to apply citizenship. You can take Australian citizenship after three years. But US okay. mein ye jo journey hai, bahut hi long rehta hai. Green card mm -hmm. mila hai aur citizenship mila hai no. Aur to ye ek main difference hai. Aur jo education Australia mein free hota hai, aur health mm -hmm. Australia mein free hota hai. US mein ye yeah. sare jo hai aapko insurance wahan pe aapko jo hai buy karna padta hai no. To okay. even though salary make compare karu. आप तो लिटिल बिट यूएस में ज्यादा होती है पर वहां खर्चे भी ज्यादा होते हैं यू नो तो अगर आप देखें कि सेविंग कहां ज्यादा कर सकते हो तो उसके हिसाब से आपको शायद ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेस्ट रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में जो आपका पार्टनर है इफ यू आर ए मैरिड पार्टनर फुल टाइम कैन वर्क कर सकता है फ्रॉम डे वन ऑनवर्ड्स यू नो एंड किड्स एजुकेशन फ्री होती है हेल्थ केयर फ्री होता है तो बहुत सारे दूसरे एडवांटेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में इन जनरल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया बहुत ही पास में है यू नो तो ऐसे दो तीन एडवांटेजेस भी हैं पर सैलरी कैन ज्यादा होती है यूएस में पर उन्होंने भी जो सेविंग ज्यादा कर सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया में रहेगा ओके ओके थैंक यू फॉर द क्लैरिटी सर तो सर वर्क कल्चर कैसा है मतलब यूएसए का ज्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया का जैसे वर्किंग आवर्स शिफ्ट्स लीव्स द रिस्पेक्ट एवरीथिंग मतलब उस चीज में कौन सा कंट्री ज्यादा बेटर होगा यूएसए या ऑस्ट्रेलिया यस आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड मैं यहां पर गवर्नमेंट साइंटिस्ट था एक हॉस्पिटल के अंदर मैंने बहुत सारे जॉब किया है गवर्नमेंट का भी मैंने डिजाइन कर दिया वहां पर तो पर्सनली मैंने वर्क किया है बहुत सारे डॉक्टर्स के बहुत साइंटिस्ट के साथ में हॉस्पिटल के अंदर यू नो तो यहाँ का वर्क कल्चर बहुत ही मतलब इजी रहता है फोर्टी आवर्स बेसिकली थर्टी एट टू फोर्टी आवर्स वीकली काम करना होता है आपको ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ के जो लोकल जो पेशेंट्स है वही बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपका एज ए डॉक्टर यू नो तो आई थिंक ये दोनों कंट्री में सेम ही रहेगा तो एज अ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको वेदर इट इज यू और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ बहुत सारे आपको देसी पेशेंट मिल जाएंगे इंडियन जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया yeah. में तो अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया से तो बहुत ही बेटर है ऑस्ट्रेलिया का एंड यूएस का यू नो तो डिफरेंस यही है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पीजी करना है तो पहले आपको एग्जाम क्लियर करने में एक साल आपको जॉब करनी पड़ती है फिर आप पी को अप्लाई करते हो बट यू में okay. डायरेक्टली पी यू कैन अप्लाई यू नो डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम योर होम कंट्री तो इज अ मेन डिफरेंस और वर्क कल्चर और मैं कहूँगा वर्किंग आवर्स वो ऑन एवरेज दोनों जगह फोर्टी आवर्स ही आपको काम करना पड़ता है वीकली Okay. और अगर okay. आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको उसकी जो एडिशनल पे मिलती है ओके सो एवरी आवर यू वर्क एक्स्ट्रा यू गेट पेड फॉर इट इवन इफ यू वर्क मोर देन 15 मिनट 15 okay. मिनट से ज्यादा काम किया तो वो उसके पैसे ही मिलते हैं इन जनरल यू नो और अगर आपने नाइट में शिफ्ट किया तो उसके एडिशनल पैसे होते हैं और आपने संडे में काम किया फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि अगर आपने मंडे टू फ्राइडे काम किया तो आपको 1x जो भी आपकी सैलरी है वो इतनी मिलेगी यू नो अगर आपने After hours काम किया means after 7 pm तो आपको एडिशन एडिशन कुछ मिलता है पर्स मिलता है ट्वेंटी परसेंट समथिंग एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको और अगर आपने सैटरडे में काम किया तो आपको वन पॉइंट फाइव एक्स मिलती है सैलरी और अगर आपने संडे में काम किया या पब्लिक हॉलीडे है जिस दिन उसमें आपको टू एक्स सैलरी मिलती है तो ऐसे एडिशनल सैलरीज भी मिल जाती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर Wow, that's great. So, sir, now I want to come to the main question that people usually ask us and messengers that how will you help? How you as academically will help us? So, sir, what does academically help? How does academically help students prepare for these exams? And what is the minimum time a candidate needs to complete coaching with academically for AMC or USMLE? Yeah. So basically, academically will help you from day one on. But we we not just provide the coaching. We will help you your documentation process. For example, how to done your epic verification, EMC portfolio for Australia, how to book the exam. You know, we'll help you, and we'll provide you the coaching. The coaching we provide live session, live classes, and importantly, our faculty itself pass the exam. For example, if you are going for EMC, so we have a faculty those pass this exam now. They are living and working in Australia. Indian faculty they pass the exam now they are working in Australia so whatever mm -hmm. they face the difficulties in their life you know we are here to help you you know so how the yeah the easiest way to come to Australia 
We'll provide you live section, live classes, so you can clarify your doubts. We'll provide you the uh, study material, mock test, and grant test a lot. And uh, in case if you miss any class, you will get the recorded sessions, you know. And we have a dedicatedly uh, Discord platform community portal for you. So if you have any question directly, you can interact with the faculty. You can ask any doubts if you have or any questions, uh, you know. And apart from this, we will also help you to build your CV, your cover letter, what kind of question they may ask you in the interview that we will prepare for you, you know. And uh, mm -hmm. so what are the job websites you need to apply for job or for residency, you know. So we will help you all these. We'll also, we will not charge for any of these services. We will only charge for you. You are taking the uh, course from us for the course. Mm -hmm. We are a education company. We are not a consultancy. We are not a... Uh, agency or something. So we are yeah. in the education technology uh, based in Australia. We are helping from you here. Right. So it's like a platform just that is one-stop solution for everything, like all your journey. Yes. Yeah. So, okay, sir. So coming to my last question, sir, that what valuable advice do you have for the individuals who are aspiring to take the USMLE exam and the AMC exam? And how can they start practicing medicine in the USA and Australia? Yes. So, you know, you have been, you are a student. So you must basically uh, make your aim what you want to achieve in your life. Basically, you know, for example, if you want to practice in the US, so you have Second year, जैसे आपने पास किया उसी टाइम से ही आपको प्रिपरेशन करनी है यूएसएम लिखा है नो वेट नहीं करना है आगे बट बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं उनको मालूम भी नहीं होता है जब पास किया तो फिर पूछते हैं सरा हम को यूएसएम ली करें कि हम एमसी करें कि क्या करें तो आप अपना एम पहले से ही बना लें आपने रिसर्च EMC ही करना है तो अगर आप final year में हैं और या और you are doing your internship तो तभी से आप अपनी preparation चालू करते हैं academically पे हम लोग पूरी preparation even English की preparation भी हम लोग कराते हैं आह नो तो तो आप उस time पे start कीजिए आह your journey Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. So as we wrap up this insightful conversation with you, I want to express our gratitude for sharing your wealth of knowledge in the USMLE and AMC exam. So thank you everyone for watching us and for sharing our podcast. We will be coming up with more podcasts with all the differences and we will tell you one by one about all the courses. You can also follow us on our Instagram page, our YouTube channel and we continuously upload all the information regarding all the courses. So thank you so much for joining us today. And we really look forward to bringing you more engaging content in the future. And thank you so much, sir, for joining us and letting us give this wealth of knowledge. Thank you. Thank you, Sneeji. Thank you, sir.